楚於有啲咩食材係適合啱啱生完 B B 嘅媽媽呢？我今日我會介紹十種嘅食材，連同係十個食譜嘅建議，係俾大家嘅。係幫大家咧，係修身同埋復原嘅。喺我開始之前，希望大家都可以俾個 like 我啦，同埋可以訂閱營養師媽媽頻道啦。咁有啲咩問題可以留言俾我㗎。咁最緊要咧 ，click 咗個鐘仔嘅話咧，可以第一時間咧，我有新影片嘅時候咧，你都可以得到通知㗎。咁啊嗱，各位媽媽，其實坐月坐得好呢，誒好多媽媽呢之後身體可以更加好㗎。咁我自己呢，都係其實坐月嘅期間呢，好幸運地呢，揾到好好嘅培魚去照顧我啦，咁啊煮啲好有營養嘅嘢俾我食啦。咁呢，所以呢，我之後呢，都覺得個人呢係誒健康咗好多，咁就冇咁容易病啊，同埋都係誒感覺係健康好多嘅。咁啊，其實坐月嘅期間呢，係誒一個女士。咧喺人生之中咧，一個好好關鍵嘅時間嚟嘅。咁究竟坐於嘅飲食咧？誒同暴雨嘅飲食呢，有啲咩分別呢？咁我呢，就首先，如果你有諗住餵人奶嘅話呢，我有個暴雨飲食嘅影片，咁大家有時間可以去睇下嘅。坐雨飲食呢，同暴雨飲食呢，有咩分別呢？誒，亦都唔係個個媽媽呢，諗住一定係餵人奶啦，要啦，坐雨坐得好呢，你係有機會呢。誒將來嘅身體咧會更加健康嘅。生產完嘅媽媽咧，之後嗰一個月咧，其實身體咧係有啲咩嘅變化呢？第一咧，媽媽嘅身體呢個階段咧，就係、是、會作出一啲嘅修補同埋復原㗎。咁咧特別咧生產嘅過程裏面啦，可能會有啲嘅傷口啦，誒同埋咧你會流失咗一啲嘅營養啦，誒當中咧有多嘅營養俾咗 B B 啦。咁所以咧其實係好多誒修補啊復原嘅。啊，身體係進行緊好多誒修補啊復原嘅工作嘅，咁所以呢，第一個目標呢，就係要食一啲幫助你復原嘅食物啦。咁第二呢，就係其實呢，生完 B B 之後呢，你嘅身體呢，其實呢，係誒不停咁喺度誒調節緊嗰個誒體身體嘅組織嘅。咁其中一樣嘢呢，就係會。去水啦 ，OK， 咁呢就係你包括呢，你誒身體上面好多嘅水分啦，誒其實呢，就誒同埋你攞走咗 B B 啦，咁你身體個血容量啦，其實呢，好多呢都係你身體係誒不停咁調節緊嘅，誒所以呢個階段呢，第一個月呢，其實呢，誒就去水啊、修身啊，都係一個誒好第二個重要嘅目標嚟㗎。其實頭一個月呢，就最好唔好咁快諗減肥啦，誒咁快要誒回復返係。原先嘅體重啦，其實咧頭一個月咧，誒、呃、你只要你去水去得好咧，你身體係誒調節得好嘅話咧，你咧自然咧都會冇咗好多誒特別係水分方面嘅體重嘅。第一種幫助大家產後復原嘅肉類咧，我會推介咧就係、是、雞肉啦。其實凡親咧係誒幫助復原啦，咁身體咧係需要蛋白質嘅，所以咧好多人咧喺坐月期間咧食好多雞㗎，可能咧係誒燉雞汁啊、飲雞湯啊、食雞肉啊咁樣樣。咁其實雞肉呢，只要你去皮咁樣去食呢，其實都係誒，即係一種好容易消化嘅一種嘅蛋白質嚟嘅，優去優質蛋白質，誒、呃、都會係普遍。食肉嘅人都會接受嘅，咁好多人咧就會係話雞肉咁，當然咧係有豐富嘅維他命誒礦物質啦。我唔建議咧就係淨係食雞肉嘅，咁不過咧其實肉類之中咧雞肉咧都係性質比較溫和同埋易吸收，咁大家可以誒係喺呢段時間咧係可以。誒多啲食嘅，咁但係當然呢，就要去皮啦，去脂肪啦，咁就冇咁油膩啦，咁就誒對產後嘅媽媽嚟講呢，咁你冇咁肥膩呢，對啲消化系統呢，其實誒亦都係會比較溫和啲嘅。有啲有趣嘅講法呢，就係誒坐月期間呢，媽媽呢應該係食公雞嘅，就唔好食母雞嘅肉。點解有啲人呢，就係話要食誒？公雞嘅肉就唔好食母雞嘅肉呢，因為呢個講法呢就係母雞肉呢，因為呢會誒即係有一啲嘅誒刺激素，咁呢就令到媽媽體內嘅刺激素都增加，咁就不利嗰啲誒催乳素嘅分泌嘅，咁啊可能影響上奶。咁我咁樣講唔代表我認同㗎，其實呢就暫時冇乜誒研究呢係。
證實呢一個嘅講法。而我身處喺、呃、即係北美啦，咁其實呢，誒、呃、啲雞肉呢都冇特別可以話誒、呃、著名係、呃、即係公雞定係母雞嘅。咁如果你誒、呃、身處嘅地方係即係真係會買一隻雞返嚟嘅，咁可能如果你有得揀，咁你可以寧可信其有啦，咁你又可以係揀公雞嘅肉嘅。咁但係喺我嘅角度嚟講呢，其實你就算係食公、呃、公雞肉或者母雞肉都好，其實呢，你都唔能夠話淨係偏重。一種嘅肉類嘅，好似譬如牛肉嗰啲咧，其實咧係有啲補血嘅作用。如果係媽媽係食牛肉嘅話咧，咁其實咧係對產後婦女都補血都幾好嘅。但除咗雞湯之外咧，簡單推介一個食譜俾大家咧，就係、是、西芹炒雞柳啦。第二個坐於嘅食材咧，就係、是、花生啦。花生除咗含有豐富嘅蛋白質可以幫助誒修護啊復原之外呢其實呢亦都係有好豐富嘅脂肪啦。花生裏面嘅脂肪呢係一啲健康嘅脂肪嚟㗎。咁如果呢媽媽係食嗰啲健康脂肪嘅時候呢，你嘅人奶嗰個健康脂肪嘅成分呢亦都會係高一啲嘅。咁花生可以點樣食啊？咁啊簡單可以、呃、就咁係當小食啦，揀一啲誒無鹽嘅花生啦。煲湯呢係好多時候係可以落下啲花生㗎。譬如可以推介一個坐月嘅湯水啦，花生雞腳湯。下一樣食物呢，想推介俾大家呢，就唔係肉類嚟嘅，係一種嘅種子，就係、是、泥物啦。嗱，其實咧坐月期間咧，好多誒產婦咧都會係食一啲誒小米粥嘅。咁其實以往咧就誒小米粥咧，其實當然係比白米係有營養啦。咁所以咧食小米粥都係好值得推介。咁不過咧誒，因為麗麥咧係近。幾十年咧，先至興起嘅一種誒南美生產嘅一種嘅種子啦，有啲人叫佢係麥咧，其實係種子嚟嘅。咁咧，其實你誒煲小米粥啊，其實都可以加啲泥麥嘅喎，或者煲粥啊，都可以加啲泥麥。我有一個誒點樣煮泥麥嘅影片，大家可以有時間睇下。泥麥咧，佢咧係含有所有你身體自己唔能夠製造嘅氨基酸。咁咧，對咧媽媽咧喺呢個產後咧。誒、呃，即係修護啊，佢係有齊呢啲嘅氨基酸呢，都係對修補身體嘅組織啊、復原啊，係有好大嘅幫助嘅。咁咧，大家可以誒、呃、煮粥啊、煮飯啊，呃、都可以加一啲禮物嘅。下一樣、呃、坐月嘅食材推介俾大家，就係、是、牛奶啦。產後呢，媽媽呢，原來呢嗰、那個鈣質嘅吸收率呢，就係、是、會比你產前呢。就係、是、增加咗好多，即係換言之咧，你身體會吸收得特別有效率嘅。咁咧呢個階段咧，其實係一個好好補鈣嘅時候。咁當然咧，就點能夠係誒少咗呢一啲牛奶嘅飲品呢？牛奶當然咧係含有豐富嘅蛋白質啦，咁同埋含有好豐富嘅鈣質啦。咁補鈣就最適合噶啦。如除咗就咁飲之外咧，大家咧都可以咧去誒，譬如整燉奶啊，整個甜品俾自己啦，可以整個燉奶啦。推介牛奶嘅甜。甜品就係燉牛奶嘅，下一個坐於嘅食材咧就係雞蛋啦。雞蛋咧其實咧係一樣非常之有營養嘅蛋白質嚟嘅，就係呢一種嘅蛋白質咧，佢特特別雞蛋咧裏邊係有卵磷脂啊，卵磷脂咧其實咧係對、呃、你、呃、即係。通乳咧係有幫助嘅，大家可能都聽過咧，某啲媽媽塞奶咧就係、是、去誒食一啲卵磷脂嘅，就喺天然食物裏面攞到最好啦。咁咧雞蛋裏面就有卵磷脂咧，係可以有誒、呃、幫助。誒通奶啊，預防塞奶呢個作用嘅雞蛋，大家唔好覺得誒、呃、有膽固醇喎、哦。其實呢啲膽固醇呢，喺呢、这個誒、呃、媽媽生完 B B 呢個階段呢，對誒、呃、即係呢啲。膽固醇啦，人奶裏面嘅膽固醇係非常之重要㗎，對 B B 嚟講呢嗰、那個腦部發育呢係有幫助。最簡單煮蛋嘅方法點啊？肉鬆蒸水蛋啦。講咗五種幫助身體復原嘅食材之後呢，就再介紹多五種係幫助大家去水腫嘅食材咯。咁咧，第一種就係菠菜啦。咁咧，蔬菜之中呢，坐月期間其實呢。誒好多坊間嘅講法，有某啲嘅蔬菜就比較涼一啲啦。咁其實呢，涼呢就加多幾片姜啦。但係呢，我呢就比較係覺得唔同嘅蔬菜呢都係要食㗎。喺坐月嘅期間。咁呢，就其中一種推介俾大家呢，就係、是。
菠菜啦，嗱，凡真係深綠色嘅蔬菜呢，個營養價值係非常之高㗎。咁呢，就誒有唔同嘅維他命、礦物質啦。菠菜雖然有鐵質啦，咁雖然呢，好多人都知道啦，菠菜鐵質吸收率唔係好高，但係呢，都會攞到唔少㗎。除咗菠菜之外，咁其實誒凡真深綠色嘅蔬菜呢，其實媽媽呢，餐餐都應該係食㗎，儘量多啲食一啲深綠色嘅蔬菜。菜式可以有呢，蒜蓉炒菠菜啦。下一個食材。介紹俾大家呢，金針菜啦。就係、是、金針，其實呢，誒、呃、另外一個名呢，就係黃花菜。咁咧，其實金針呢，一個中醫嘅角度呢，其實呢，佢誒係可以幫助去水嘅。其實反真係乾咗、呃、其實本身係一種菜嚟嘅黃花菜，咁就其實呢，就乾咗，咁啊整咗金針。金針呢，係含有非常之高嘅鈉質嘅，咁呢，對呢媽媽呢，去水呢，係會有非常之好嘅幫助。咁當然亦都會有纖維啦。咁呢，同埋呢，中醫係相信以形補形㗎嘛。咁我覺得金針菜因為其實佢中間都通嘅，咁所以。有好多講法咧，就係話誒食金針咧，可能咧會幫助通瘀嘅。咁呢樣嘢同樣地，西方營養學咧可能都難啲去誒、呃，即係證明啊。但係咧誒，金針菜咧都會鼓勵大家可以食多啲嘅，因為佢裏邊嘅纖維啊，幫助媽媽咧係產瘤如果唔暢通啊。因為如果唔暢通，其實媽媽可能個有個傷口喺度，可能都比較辛苦一啲嘅。咁所以咧誒、呃，有纖維啦，同埋有啲去水嘅特質，推介食譜。就係、是、金針雲耳蒸雞啦，下一個食材呢，咁呢就係木瓜啦，去水同埋係補充營養呢嘅一種水果。坐月要飲木瓜魚湯，大家可能都聽過。其實木瓜呢，就似乎呢係誒有一種呢係會刺激子宮收縮嘅一個嘅作用㗎。咁所以呢，同埋木瓜其實係裏面有好多嘅維他命 A 啦。咁你見到佢呢、這個。誒紅色啦，橙橙紅色啦，其實呢都係幫助到呢誒嗰個身體嗰個誒免疫系統啊，同埋幫助嗰啲誒即係細胞嘅表皮層嘅呢個修護嘅，幫助你產後復原嘅。推介嘅坐魚食譜呢，就係木瓜梭羅魚湯啦。下一個食材呢，想推介俾大家呢，紅豆啦。其實呢，凡親係乾豆類呢。都係含有豐富嘅蛋白質啦。其實呢，採期間呢，除咗食一啲動物性嘅蛋白質呢，都可以食下呢啲植物性嘅蛋白質嘅。咁啊，紅豆呢，其實呢係含有豐富嘅鐵質嘅，都可以幫助媽媽補血啦。咁亦都有係含有豐富嘅纖維素啦，同埋呢，佢亦都係豆類呢，亦都係一個好嘅鈉質嘅來源。咁誒，幫助去水呢，亦都有非常之好嘅作用㗎。可以推介俾大家，你如果係喺採月期間咧，可以食一啲健康少甜嘅糖水啦，咁可以煲下紅豆沙啦、蓮子百合紅豆沙。最後一種食材呢，就係蓮藕啦。嗱，蓮藕咧作為一種根茎類嘅蔬菜呢，其實咧採月嘅時候好多時候咧都會係用嘅。同樣道理啦，就係、是、中醫咧相信以形補形嘅，咁咧就煉藕咧，其實咧煉藕咧就係中間有好多窿噶嘛，咁其實咧就係有一種通瘀嘅作用嘅，咁啊同樣地，你信唔信都好，不過咧我覺得咧煉藕絕對係一樣咧健康嘅一種嘅食材嚟噶，因為咧裏面咧會有好多嘅纖維啦，咁同埋咧其實咧亦都係俾誒即係呢啲纖維咧，亦都係俾一個產後嘅媽媽咧保持暢通之餘咧，其實亦都係。係可以提供飽感㗎，因為有時如果肚餓嘅時候咧，其實誒食呢啲纖維性嘅嘢咧，都對媽媽係好重要㗎。介紹食譜咧就係章魚蓮藕瘦肉湯啦。咁今日咧就介紹咗十種嘅食材。如果你中意呢個影片嘅話，請你俾個 like 我啦，同埋請你喺訂閱營養師媽媽頻道啊。有啲咩問題嘅話，可以留言俾我㗎。拜拜。